ये साध्वी प्रज्ञा है कौन कभी इनके पास एक मोटर मोटरसाइकिल हुआ करती थी इस मोटरसाइकिल से महाराष्ट्र के मालेगांव में हमीदिया मस्जिद के पास धमाका हुआ था उन पर यह आरोप लगा कि मोटरसाइकिल उन्होंने धमाके के लिए दी थी इसी मोटरसाइकिल से मुंबई एटीएस धमाके के आरोपियों तक पहुंची थी आपको याद है उस समय इस एटीएस का चीफ कौन था वो हेमंत करकरे जो मुंबई में आतंकियों का सामना करते करते शहीद हो गए सब ने उनकी बहादुरी का लोहा माना था लेकिन जब वो बता रहे थे कि माले गांव के आतंकियों का रंग कुछ और है तो वो हिंदूवादी संगठनों की निगाह में विलन हो गए मालेगांव धमाके की जांच के दौरान पहले एटीएस और बाद में एनआईए ने आरोप लगाया कि अभिनव भारत नाम का एक पूरा संगठन इनके पीछे है मुख्य आरोपी प्रज्ञा ठाकुर के अलावा कई चेहरे सामने आए इनमें भारतीय सेना के कर्नल श्रीकांत पुरोहित का नाम भी आया एक रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय का नाम भी दो में यह मामला ए से एन के हाथ में चला गया धीरे धीरे एन को अपनी जाँच में कई और चीज़ें मिली एजेंसी ने यह आरोप लगाया कि उस आसपास हुए आ, कई और धमाकों में इन लोगों के हाथ हो सकते हैं खासकर हैदराबाद और समझौता एक्सप्रेस में हुए धमाकों में कथित तौर पर भगवा आतंकवाद का भी नाम लिया गया जोड़ा गया मगर ये कहानी 2014 के बाद बदल जाती है एन जैसे अपनी पुरानी सारी जांच को खारिज करती चलती जाती है गवाह पलटते नजर आते हैं सबूत मिटते दिखाई पड़ते हैं अड़सठ लोगों की जान लेने वाले समझौता एक्सप्रेस धमाके का फैसला सुनाते हुए अदालत ने एक तरह से जांच एजेंसी एनआईए को ही खटघरे में कटघरे में खड़ा कर दिया जो सबसे मजबूत सबूत थे उन्हें अभियोजन ने वापस ले लिया कई गवाह अपनी गवाही से पलट गए कई गवाहों का परीक्षण ही नहीं हुआ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं किए गए मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल तक पेश नहीं किए गए लेकिन जाँच की इस हालत पर अफसोस करने की जगह देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भगवा आतंकवाद की थ्योरी को लेकर अपना सवाल खड़े करने लगे पहले प्रज्ञा ठाकुर अपने शाप से आतंकवाद से लड़ाई में अपनी जान देने वाले शहीद हेमंत करकरे को विनाश करने का दावा कर चुकी हैं। इस बयान से बीजेपी ने भले किनारा किया हो लेकिन बीजेपी के कई नेता लगातार उनके समर्थन में दिख रहे हैं जिस जाबाज अफसर को वो कटघरे में खड़ा कर रही है उसने धार्मिक पहचानों से आगे जाकर सिर्फ गुनहकारों की शिनाख्त की है हमें तय करना होगा कि हमें हेमंत करकरे जैसा जाबाज अफसर चाहिए या प्रज्ञा ठाकुर जैसी साध्वी माले गांव धमाके में प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिली है लेकिन वो बरी नहीं हुई है एनआईए ने प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट देने की कोशिश की अदालत ने इसे मंजूर नहीं किया दरअसल इस मामले में और ऐसे कई मामलों में 2014 के बाद एनआईए की भूमिका जिस तरह बदलती है वो कई सवाल खड़े करती है ऐसे अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है आपको गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल नहीं 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 गाय के इस पर ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा उन्हें भी सुख लगेगा लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ घुमाते उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है ये अमृत है ये साइंटिफिक है साइंटिफिक है हाँ, गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल उल्टी तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है और मूत्र जो है मैं कैंसर की पेशेंट मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया अपना कैंसर ठीक किया है आप कह रही की गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया हाँ, डॉक्टर लोग कहेंगे की कैसी बातें कर रही है father of one of the victims now in the 2008 Malegaon blast case has moved uh, the special court that's hearing this case against uh, Pragya Thakur uh, he's asked that her candidature in the Lok Sabha polls for the Bhopal seat be cancelled apne bayanon ke liye Pragya Thakur lagatar vivadon mein rahi hain iske bawajood wo BJP ke liye deshbhakt aur begunah hain 